Por ashtë nëndë të mëdhjet mirë mbërëma, aty është edicioni qëndrori lajmeve dhe televizioni në komptar Vision Plus. Ja që farë do të gjoni ndërë të tjera son të e martë 4 mëdhjet djetor. Arijet, marveshja për reformën zjedhore, palet bjën të akord për një komision të ri për draftin për basha thot se kjo nuk e zhjith krizën politike. Shtetet e bashkuar a bashkimi Europian dhe OSB për shëndesin marveshjen, reforme plot për të dhëm fund mashtrimit dhe korupcionit në zjedhje. Presidentia e Komisionit Evropian vënden lajen i bëndhirje vendeve antare, miratoni i strategjin e retës jerimit i obonesa për tiranën dhe shkupin. Në mbrëma zonja dhe zotrin, gjithashtu në edicionin që ndror të lajme dhe ndërë të tjera do të ndishni. Gjukata e krujës lironë në dritë doklen i dënuar me burkë për jetë për vrasje dhe organizatë kriminale në durës, reagon prokuroria do të apelojnë vendimin. Policia shëqëron djetra personat të dyshuar si përgjegjës për pasojat e tërmetit në Tiran me styre dhe i shkreu në komunës farë të fatë bartë plakun. Publikohet propozimi i vetë vendosjes për lëdëkën kurti i ofron Mustafës 6 Ministri dhe i një formulim të përbashkët për zjedhje në presidentit. Dhe t'i eshkëm t'ani me radhë pas një viti që kam bizotruar me kriz politike, shumica dhe opozita aritën marveshen e par për reformën zjedhore. Profesuri si partiz demokratike, Ojerit Bilyk Bashit, të cilin të da kemi sonte në studion tonë të lajmeve, dhe a i i lëvizje socialiste për integrim për trit, Vasili Ullën në tryez me Damjan Gjiknurin dhe Rudina Ajdarin, duke rënd dakord për ngritjen e një këshilli politik si dhe të një komisioni të ri. A i komisioni pra do të përgatis një draft konsensual që do të miratohet në parlament në muajnë mars. Një vit pas dirjes mandateve Partia Socialiste e Partia Demokratike ka në rritur marveshje në parë politike. Kompromisi mes mashurancës dhe opozitës është vetëm për reformën zgjëdhore dhe shënon hapi në parë për zhidhën e krizës politike në vend. Ojrët Bilyk Bashi nga Partia Demokratike, Damjan Gjiknuri nga Partia Socialista, Petrit Vasili nga Lësie Rudina Hajdari, si përfajsue se grupit parlamentar demokrat, ka në rënd dakord për dokumentin që mban titullin Kuadri i Bashkunimit për Reformën Zjodhore. A i sankcionon dërtimin e një mekanizmi ekstra parlamentar për hartimin e reformës. E ky mekanizm përashikon, së pari kërimin e një këshili politik me përfajsue së të të gjitha partive brënda dhe jashtë parlamentit, i cili autorizon platformën e punës. Më pas, ngrijet një grup me katër antarë, një nga pëdo, një nga lësi dhe dy bashkëretarë të komisionit të cilët do të hartojnë reformën zgjëdore. Si pas këti dokumenti, reforma mbyllet me konsensus dheri në 15 mars, e partia socialista angazhohet të mos bojas një ndushim në komision e në parlament. Firma mbi këtë dokument ka shërmuar një moment të ri në skenë politika, e duke se të gjitha palet kanë fituar diçka. Opozita fitoj realizimin e reformës me konsensus dhe jashtë parlamentit. Këtë dokument sot garanton atë që ne kemi këpuar prej koshtë, që reformat zhjetore të bëtë me konsensus dhe këtë konsensus i arritur që ndrojtë deri në fund, të jetë gjithë përfshirëse dhe në këtë mekanizm ne do të kemi edhe asistencë në dërkomtarë që do në garantoj që konsensus i jonë është në përputet plot me rekomandimet në dërkomtarë. është hedhur një hap në këtë drejtim, i cili në rast të përgjishmëris të duhur dhe të lojalitetit të plot nga pala tjetër, do të ishte një mundësi për të të su përpara. Majoranca fitoj rikëthimi në opozitës në tryezën e bisedimeve, e duke se edhe teza e Rudina Hajdarit fitoj. Prezenca e pëdës dhe lësejis në këtë tryezë të regon dhe konfirmon qartë që ata kanë pranuar që rruga e duhur për të zgjidur problemet është pikërisht rruga institucionale dhe jo rruga përgjështë e protestave apo me tuke padur në duar më lotov. Me pak fjalë është ajo që ka kemi njësër në Komision e Reformës Zjedhore dhe ajo që ka kemi thëme koj që jemi të gachëm që të gjemë gjdo loj mënyre komunikimi me opozitën dhe të qka që e materializuon sot. Negociatat për këtë marveshje ka njësër në nëntorin e fitis kaluar me ndihme në ambasadës së shteteve të bashkuara bashkimit evropian e veç anërisht Britani së madhe. Nga partia socialiste, negosiatorë ka shënë Damjan Gjiknuri, i cili në vitin 2011, së bashku me Oerd Vlyk Bashin, hartuar marveshjen që zgjidi krizën e kryuar pas zgjidive lokale të 8 majt. 
Nga partia demokratike, negociatori ka ishën njëjti që prej viti 2008, o erdë Bilu Bash, i cili gjatë viteve të fundit ka negociuar marveshën e dekriminalizimit, reformën në dresi, e ka shën pjesë e negociatave Rama Bash në 2017. Nga Lëvisa Socialista për Integrim, pjesë e negociatave ka shën Petrit Vasili, e nemër të deputetve që morë mandatin nga listat e lësis dhe partis demokratike ka shën Rudina Hajdari. Më herët, lider i opozitës Basha të akoj edhe aleatët e ti të cilve ju bërit të ditur arritjen e marveshjes me majorancën, por Basha o kujdes të sjaroj se kjo hapë nuk e zjetë krizën politike. Për liderin e opozitës, Lulzim Basha sot ka qenë një nga ditët më të ngarkuara. Rëthorës e dhjetë të para ditës, lideri opozitës ka mëritur në selin e pëdës dhe takim në pare ka zhvilluar me aleaten Monika Kryemadi dhe negociatorët o erët Bylyk Bashi dhe Petrit Vasili. Ata kanë diskutuar detajt e fundit të marveshjes dhe në mes dit, Basha ka mledhur të gjitha leatët për të njërë me kompromisin e arritur me majorancen. Ka qënë vetë kryetari Basha që ka sëqeruar median e publikun se... Sot, opozita bashkuar, rikonfirmon të qëndrimin e saj për nisjen pavones dhe për fundimin një ore më par të reformës zgjedhore dhe mandaton zotin o yrët Bilyk Bashi dhe zotin Petrit Vasili për të dakorcuar mekanizmin për ecin për para me reformën zgjedhore dhe miratimin e reformën zgjedhore duke i qëndruar plotësisht të gjitha pikave të parashtruar antetore. Në të torë opozita i paraciti një plan me 5 pika majorancës për reformën zgjedhore, një prej të cileve ishte hartimi kse reforme, jo nga parlamenti që pëdë nuk e një, por nga një mekanizm ekstra parlamentar. Kjo piku plëcua sot, por për luzim bashën, kriza politike nuk ka përfunduar. Zgjidhja krizës politike do të vi për mes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në një dit me zgjedhjet lokale, me një kod zgjedhor që adreson problemet e zgjedhjeve, Shqitberis votës, kërcenimit votuzve, presionit në administratës zgjedhore, depolitizimit policisë shtetit, infrastrukturës zgjedhore, kartave të identitetit, regjistit gjendit civile, regjistit adresave, liris medjas, dhunimit të, apo mos dhunimit të sekretit votës, dhe një instrument politik që garanton vullnetin politik për të zbatuar gjdo liqë, egzistus, apo që do të ndryshohet me konsensusin e gjithë forcave politike, me transparens dhe gjithë përshiri qytetare. Ajo që synon opozita është që pas reformës vendit të shkoj drejtë zgjedhjeve të parakoshme. Partia demokratike, opozita e bashkuar dhe ami bindur shumisa të tërmuse shqiptarve duan dhe meritojnë një fund sa më të shpet të kësaj krize politike që mundi vetë të përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe zgjedhjeve vendorit në bajtura në një ditë. Kanë kaluar për thuaj tre vjetë nga marveshe e fundit mes majorancës dhe opozitës që në majnë e 2017-ës u realizua nga Krye Ministri Rama dhe Krye UPD-s Basha, por kjo skem duket se nuk do përsëritet më dhe firmëtarët e marveshe sësotme ishin figurat kryesore të majorancës dhe opozitës. Nuk ka vënuar reagimi i Krye Ministri Rama në rritet sociale për arritjen e marveshjes sësotme, a i e ka përshëndet rullin në një trujes të përbashkët të opozitës dhe qeveris për reformën zgjedhore. Për te i më shumë se një viti të umbur në rrugën e konfliktit të quar deri në ekstremin e mos arsyës, duhet përgëzuar kjoj rikëthimi arsyëshëm në trujes në dialogut për shkallën e partë të reformës zgjedhore, ku të gjitha rekomendimet e OSB Odirit do të integrojnë në ligjin zgjedhore, shkruan nështë. Kërë Ministri Rama në rritët sociale. Shtetet e bashkuarat e Amerikës, bashkimi e Europiansi dhe Osobëe përshëndetën marveshjen për reformës zjedhore. Në reagimin e tyre ndorëkomtarët, kërkojnë që bashkëpunimit të vijoj për të dhënë fund, mashtrimi dhe korupcionit në procesin elektoral. Pas përfundimit të tryezës e re për reformën zgjedhore, ndërkomptarët kanë reaguar duke përshëndetur në unison marveshjen me spalve. Shtetet e bashkuarat e Amerikës nënvizojnë se kjo frymë bashkëpunimi duhet të vazhdoj. Ne përshëndesim palet që rënda kort të punojnë zbashku për reformën zgjedhore, një hapi rëndësishëm për trajtuar plotësisht rekomandime dhe odirit. Reformat do të mbështes procese zgjedhore të efekshme dhe të besueshme e do të forcoj demokracinë shqiptare. Në shpresojmë që palet vjojnë të ecin për para me këtë frymë aktuale bashkëpunimi për të siguruar që zgjedit në Shqipëri të jenë të lira nga mashtrimi, nërhyria dhe korupcioni. Edhe ambasadori bashkimit e Europian në Tiran, Luigi Soreka, ka përgëzuar dhe korëtsin me spalve për një reform gjithë përfshirë se zgjedore. 
Ne besojmë se të gjitha partit do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të përfunduar një reform zjedore në kohë që do të miratohet nga parlamenti, për të mirë në qytetarve shqiptarë dhe të artë me në tyre europiane. Ndërsa prezenca e OSBS i konsideron zhvillimet e sot me politike, si një piknisi e rëndësishme drejt përmbushje së reformës. E shojmë këtë marveshje si një hap të partë të rëndësishëm drejt një reforme të plote në kohën e durë, që do të trajtoj të gjitha rekomandimet e OSB o dirë në dobit të të gjithë qytetarve shqiptarë. Prezenca është e gatshme të vjoj të kontribuaj në procesin e reformës zgjedore në përputhje me mandatin e saj. Edhe ambasadori Britanisë madhe Duncan Norman, një nga diplomatët më aktiv për kompromisin, ka përshëndetur marveshjen. Tureza e sotme dhe marveshja e të gjitha palve që me konsensus të përfshien në procesin e reformës zgjedore mund të shënoj filimin e fundit të krizës politike ose ndryshe mund tjetë api i par i rikëthimit të opozitës në sistemin politik, të cilë nga jo djetë që ka bërktisur një vit më par. Pjestari Tureza e sotme në emër të partiz demokratike ishte zoti Oert Bilukbashi, ishte deputeti partiz demokratike, mi mbruma mi se kenjarë në studio, ju njëfe një gjithashtu si një ndër ose arkitekti kryesor në partinë demokratike për qështet e zjedive. Pytje e me parë për ju sot është, a mund tjetë pra në gjarje e sot me, tërëza e sot me, filimi i fundit të krizës politike në Shqipëri? Së pari është fakt që kemi krizë shumë të rëndë politike, institucionale, kushtetuse. Këta e thotë dhe e konstaton edhe bundes targ në ato kushte që vendosë, pra duhet zhidur kriza. Dhe ullja sot me të rëzë? Dhe ajo i që të gjithë shqiptarët kuptojnë tashmë dhe po ashtu të gjithë nërkomtarë, faktorin nërkomtarë, kuptojnë që zhjitë e këse krize janë vetëm zhjetit, nuk ka tjetër. Dhe reforma zhjetore nuk bëjnë të të vetë se garanton më shumë një proces zhjetore të lirë dhe të ndershëm. Atë që Osë Beodiri e ka bërë copash duhe filluar nga viti 2015 dhe 2019. Për edhoj, marveshja e sot me kontribonë në këtë drejtim. Dhe gjithashtu hapë rrugën për një moment shumë të rëndësishëm në atë që është faza e dytë atyre kushtet që vendosë bundes tagu. Jo keni të parasyshë që ndarë në dy faze që thotë reforma zjedhore të të testohet. Dhe një reform zjedhore nuk testohet me dorashka laboratoria. Qëfar ka ndodhu në ndërko, zëti Bilikbashi, temi nga muaj shtatorë të tore këti, që sot partijë demokratike e ullë në tryes, qëfar të rej që bëri shumica që ne nuk e dim, ose që publiku nuk e di, qëfar hapi mbraba bëri që ju bëri juve të ullën në tryes? Në unë përmënda pak më parë bundes tagurë, kushtet që janë në vendosur për ti nga bashkimi Europian. Në tre muaj që farë ndodhi? Kushtet janë... Tani, ajo që dim ne, është kjo që përveç kushtet dhe bundes takut, ne në fundin e shtatorit të vitit, atë që më të themë, dim ne gjithë shqiptarët, në fundin e shtatorit të vitit që shkoj, partijet demokratike propozoj planin me pespik, apo jo. Qëfar të uesh në atë plan? Kërkojmë që reformës dhe të bëd një jashtë i parlamenti në një mekanizm politik gjithë përfshirës, ku do tjetë parlamenti dhe opozita, dhe kjo garantohet nga marveshja. Formati juaj nuk ishte vetëm kështë. Ishte shumica, opozita që ju para kuptonit vetën të uaj, dhe faktorin nërkomtar. Dhe jo opozitën brënda në parlament. Këtë po thoja. Pra, du është një instrument i ashtë parlamentit, sepse kjo parlament nuk garanton legitimitetin as kushtetus, jo më vetëm atë politik, që të besu shmërin që duhet kjetë të knjerëzit dhe të nërkomtarët, që reforma duhet të jetë konsensuale dhe këtë e thot marveshja, pra palet angazhojnë për një reformë konsensuale, jo më për ato broqë këtë atë kërë ministrit që thot që unë e bëj vetëm unë nuk pyës unë eci për para di unë se si e bëj e tjerë, që kjo konsensus do të qëndroj i pa alteruar, i pa ndryshuar nga parlamenti, më basi palët të bëjnë të marveshje. Dere sa të shkoj teksti në kuvend dhe kuvend dhe kuvend dhe nuk do të ndryshuar, pra shumica angazhoj për këtë dhe kjo është dokumentin e shtatorit dhe kjo do të bëjt me ndërkomtarët dhe osë bëjt o dirë është instrumenti më i mirë në 20 vjeqarin e fundit që ka patur Shqipria si asistent zjedhore për të garantuar që ato që e kemi bërë ne janë në përputi me standartin në komtare. Kjo është arsye që gjatë gjithë reforme kanë përduar një kodë që o diri sot e kështë ditë e thotë është në është bazë e mirë për të bërë zjedhë demokratike. Këto janë arsye edhe që ju bënë juve të të rriqeni nga stigma që i vutë Damian Gjikën Murit 
si njëri që nuk duhet ishte në proces, është, sepse a ishte si pas ju shgabit si votat? Ajo, ajo që ne kemi uh, garantuar është që në këtë, në këtë marveshje që regulon procesin e reformës, nuk meret me substancën e reformës, pra qështje do të diskutohe në, duke filluar nga këshili politikë që do të autorizohi më pas, po themi, uh, përfajsusit politikë dhe ekspertët do të trajtojnë qështjet, uh, ne garantojmë, uh, ne kemi arritur të garantojmë atë që kërkonim ta realizon. Dhe kjo të në që i kini reformi besushme. Sigurisht që ne dim shumë mirë kemi të qartë që aje pala për balnesh është partijet socialiste është ajo që ka masakruar për qëtë zedhorë në 2015, 2017, 2019. Dhe uh, e dim që uh, autori disë kësaj është Edi Rama dhe më pas e gjithë piramida po shti. Sigurisht në, ne me këtë marveshje ne përsaktojmë Ne nuk, bëjmë, ne nuk kemi bërë i marveshje. Këtë dokument përcakton regulat me cilët ne do të ndeshemi, do të përbalemi në reformë zjedhore dhe në këtë politikë, por, shënon, por, por, shënon por, por, por nuk ka as një grimc që ne bëjmë hapim pas në gjitha të që rëkojmë për ndëshkimin e krimeve zjedhore dhe kjo është për gjithësi e institucionat të Republikës Shqipërisë që zëtë si këndoj uh, këshu që problemi është e dirama me gjithë partit socialistet ka për nga krimi, por ne nuk përcaktojmë kur në këtë rast uh, për ne uh, ka inter, interes jo në shenë ne të kryim këtë reformë zidore këshu të jemi përcaktuar se kush uret nga kraut tjetër uh, rëtë tjesh minimale. Nuk e ka arruar që ju për një vitët tërke një thënë që nuk ka zgjeli në Shqipëri me edhi rama në kërë ministrë. Sigurisht. Dhe kjo është pjëtë e fundit. Sigurisht. Kjo është pjëtë e fundit. Për nuk, për nuk të mënyrë zgjelit do të bëhen me edhi rama në kërë ministrë. Kush e ka thënë këtë? Rast në asë i pik të marveshjes nuk të vetë kjo. Kjo garanton vetëm që një reformë zidore dhe kryet me konsensus dhe më pas kjo reformë zidore si shtot bundestaku duhet testohet. Testimi bëhet në zgjeri dhe, dhe edhi rama ka provuar e diqka. E lëmë një anë kodit për sërit dhe pas ligjit vazhdojnë vendos kriminellet në për, në, në për të zjedhur, apo dhe për të e mëruar si që rasti kryetarët bashkisë. Ndëshkojt me ligjit, sepse kryet ata që janë zjedhur dhe janë kapur, jo, ndëshkojt, ndëshkojt në kriminellet, ligjit po funksionat. Ndëshkojt në kriminellet, qështje që shtrojnë është edhi rama pse vendos, edhe kërë ka fushën të lirë, vendos për sëri kriminellet. Êshtë bonus për ju. Nuk është në qështje bonus, bonus është, është e, interesi publik i shqiptarve. Se, e, pra, a i provonë që pa vashësisht ligi dhe kushtetutës, a i e shkel. Për kjo është arsye pëse së mund bënë zjedhet me te. Dhe pyti e fundit. Edhe sot zoti Basha tha që do të kemi zjedhet ose duhen bërë zjedhet parakoshme në një dit zjedhet vendore dhe zjedhet e përgjishme. Duket më te për si një mënyrë për të dal nga një loj ngërshit sepse realisht, fizikisht, praktikisht nuk ka ko për zjedhet parakoshme. Zjedhet e kohës janë si sot 16-18 muaj. Po, dhe zjedhet e parakoshme do të thotë bënë gjithë për mbërënda në përshembu. Zjedhet e parakoshme bënë mbërënda 25 ditës nga momenti kur shpallet. Teorikisht po. Jo teorikisht, këshu janë zjedhët e parakoshme. Dhe ju prisni që dhe, ju prisni dhe ende zjedhet, që zjedhët e parakoshme shpala. janë uh, mekanizmi vetëm i cili do të drenoj knetën e fliqur ku e ka futur e dirë ama politikën uh, parlamentarë që dhe institu, institucionet e Shqipërisë, është e vetëm e mënyrë. Falem dhe i zotë i blibashi që ishit me ne sot në studio e cimtej. Presidentja e Komisionit Europian kërkon miratimin e strategjisë të retës zjerimi të brenda pak javësh për të mosvënuar negociatat për Tirana dhe Shkupin. Ursula von der Leyen këm gullë që në samitin e Zagrebit, dy vendeve të ndizë e drita e shile pas e si pas taj, i kanë bërë të gjitha detyrat. Për presidentin e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, ta një është momenti rëndësishëm për të vendosur mbi metodologjin e zjerimit, me qëllim hapin e negociatave me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Si pas zyrtare si lartë, dokumenti i ri pakusht e shtes, duhet të miratohet brenda pak javëve për para samitit të Zagrebit në maj. Von der Leyen për sërit se Tirana dhe Shkupi i kam bërë dëtyrat, daj nuk mund të vendoset as një penges. Now particularly important that we keep up this momentum. Është shumë i rëndësishëm këj moment për para samitit të Zagrebit, nëse duam që i samitit jeti sukseshëm. Ne duhet të bëjmë dhe tyra tona të shtëpis tani. Prandaj, ne duhet të saktujmë me të dojlëgjin ton për pak javë, por më i rëndësishme është u japim iqë vendan në Balkanin për rëndimor një perspektiv për të njësur negociatat me Shqipërin dhe Macedonin e Veriot. Ata i kanë bërë dhe tyra të tyre të shtëpis, nda e është momentit u japim një perspektiv të qartë. Edhe Kryeministri Kroacis, Andrej Plenkovic, vendit të cilin ban presidencën e radhës të bashkimit e Europian, bëri të qarë se do të punoj për të bindur skeptikët në radhët e Unionit. Postovani, pret... Ne nuk fqejmë se dëshirojmë bështetje në vendeve antare për hapjene negociatave për Shqipërin dhe Macedonin e Veriut, 
Raporti i Komisionit për të përmirësuar metodologjin do tjeti rëndësishëm për besu e shmërin e politikave të zgjerimit. Êshtë e rëndësishme të respektojmë kriteret politike dhe progresin individuar të gjdo vendi kandidat, bazuar në rezultatet e tyre. Në vjeshtën e vitit kaluar, Franca vendosi veton duke blokuar negociatat për tiranë dhe shkupin. Macron argumentoi që ndrimin e ti me faktin se bashkimi Europian duhet të reformoj veten për para se të vendos të habduert për vendet e Balkanit për ndimor. E ndrit të dokle një nga emrët më të njohur të botës së krimit i dënuar me burg të përjetëshëm për vrasje është liruar nga burgu. Gjukata e krujës ka ndryshuar vendimin edhe pse prokuroria e kundrështoj dhe bëj të ditur se do të qonte që është jenë në gjukatën e apelit. Lirohet nga burgu antari i shbandës të dursit e ndrit dokle. Vendimi u morë nga gjukata e shkallës së parë në krujë mes ditën e kësajtë marte. Dokle ishte dënuar me burgim të përjetëshë me akuzën e grupit të strukturuar kriminal dhe ato të vrasjes. Por pas 20 vite është burg, gjyhtarja në Keleta Hoxha vendosit pranon të kërkesën e avokatve mbrojtës për t'i konvertuar dënimin me 25 vite burg, e më pas t'i jep të lirin me kusht e ndrit Dokles, me argumentin se ka kryer 3 të 4 të ne dënimit. Vendimi u kundështuar nga prokuroria e cila e ka cilsuar si të pa baz, nërsa ka njoftuar se do t'a apeloj. Organi akuzës po ashtu gjatë seansës kërkoj për jashtimin e gjyhtare se Ngeleda Hoxha me arsuetimi se ka dhënë vendime në favor të dokles, kërkes kjo që nuk u morë parasysh nga trupi gjykues. E ndri dokle është një emër i njohë për policin, pasi e i ka drejtuar një për i bandave më të rezikshme në durës, e po ashtu ka qenë edhe një nga rivalet e Lulzim Berishës, edhe ky i fundit i liruar nga burgu. Dokle u arrestua në vitin 2005 dhe u cilsua fajtor për disa vrasje dhe për trafik droga. Drejtori i polisisë së Burqë, një kërkojndjes, Bardul Kaçori dhe katër personat të tjerë u shkarkuan nga detyra pas i lejuan daljen nga gjelia të dritan dajtit për të marrë një trajtim i eksor në zonën e ish blokut në Tiran. Ministria e Drejtsis verifikoi procedurat e ndjekura nga autoritetet e Burgu të Peqini dhe të Tiranës duke zbuluar shumë shkelje. Në raport thuet se strukturat përgjejse nuk morën masat e duhura për shoqërimin e dajtit i ashqelis. Kjo i kushtoj vendin e punës edhe drejtorit të Burgu të Peqini të Min Shpatas i dhe shefi të forcave operacionale në Tiran, Ferit Mici. Ministria shkarkoj gjithashtu edhe mjekun Andi Andoni, i cili neglizhoj mundësit për kryerje në vizitave mjekësore pran institucioneve të vuajtjes së dënimit. Drita ndajti u dënua me burgim të përjetëshëm për vrasje në 4 policve, por më pas dënimit i undryshua në 25 vjetë heqë e lirie. Bi 20 individi janë shëqëruar në orët e fundit në bazdit e sot pra nga policia tiranës në lidhje me jetimet e njësura nga prokuroria për pasojat e tërmetit të 26 në nëntorit. Mes personave që përmere në pyetje në drejtorin e policisë të tiranës janë dhe ishë zyrtarë të lartë lokal si ishë kryetari i komunës së farkës, Fatbart Plaku, si dhe ishë kreu i komunës së kasharit Besnik Fuqia. Po ashtu u shëqëruan edhe drejtues në më pashëm të zyrave të urbanistikës në vorë dhe në kasharë. Bita pritet të rëndojnë akuzat e shpërdorimit të dëtyrës në dhënjen e lejeve për ndërryrje të palishme në palate qka ka silë dëmtim të strukturave mbajtëse të tyre. Operacioni drejtuar nga Prokurorit Tiranës po vion ende. Tërmeti i 26 nëntorit në zore në pa mjaft të problematika lidhur me sigurin e objekteve. Kreo Institutit të ndërtimit agron Hysen Liu bëri apel që bashki të bëjnë verifikimin e sigurisë të palateve veçanërisht atyre të vjetra. Tërmeti 26 nëntorit ka ngritur shumë pikë pyetje lidhur me qëndrua shmërin e godinave, kresisht të atyre të vjetra. Pra një institutit të ndërtimit ka një ndyndje kërkesash nga ana e banorve që kërkoj një ekspertis të tjilë. Por kreu i këti instituti agroni së në liu ka një apel për bashkit në të gjithë vëndin. Si pas ti janë një sit vendore që duhet të bëjnë një verifikim të holësishëm të teritorit lidur me këto ndërtime. Unë do t'i bëja një thirje edhe bashkit të tjera që nuk janë përshirë nga tërmedi, po që kanë problematik të objekteve të vjetra që të konstatojnë, sepse është detyre të tyre me zyre të urbanistikës si ato kanë, se kjo është detyra u zyrës urbanistike, nuk është vetëm thjesht dhënja e lejes në tërtimit, por është edhe verifikimin në taren i të gjitha tyre objekteve që kanë problematik për vjetërsin e tyre. Këto aktë ekspertisat të theluara nuk varen nga institutin në tërtimit. 
këto varën nga bashkit. Ato janë pushteti në teren. Ato gjukojnë se kuj do të kryet akte ekspertizat e luar. Ato bjen pra në institutit në tërtimit se kuj të objekte neve do të shkojnë për të kryer akte ekspertizat e luar. Aktualisht ka përfunduar faza e pare verifikimit në teren e bashkive të prekura nga tërmeti. Bilanci përfundimtar evidenton se janë 764 palate të pabanueshme në Tiran, Durës, Kamës, Vor, Lach, Lesh, Kurbinet e tjerë, si dhe rreth 7100 objekte private. Për këto banesa do të ketë një ekspertiz më të detajuar dhe brënda 2 muajve do të meret vendim për prishja ose jo. Faza 2 dhe shfaz më kompleksa dhe duke qenë më komplekse, brënda tematikës ja jo ka, ka 2 faza. Faza parë që janë akte ekspertizat pa prova laboratorike, që janë akte ekspertizat që dëqojnë në një detyrë projektimi, dhe kjo detyra projektimit do të përcaktoj pas aja se që fanë dërhyre që do të bëjnë objekt, dhe faza e dytë që neve e mendojmë që janë më të rëndat, do të hyjët bëjnë edhe prova laboratorike. Përveç prishjes për efekt të strukturës, ka dhe një loj prishje tjetër, që është prishja për efekt kostos që mund t'jenë banesa që janë banesat vjetra, dhe kostua te për e lartë nuk mund të timbash këto objekte në këmë. Si pas kreu të institutit, edhe për ato objekte që nuk kanë pësuar dëmtime nga tërmeti, është të nevoshme që zyrat e urbanistikës të kryin një verifikim, pasi që të ndërtim ka moshën e ti. Nga anë atjetër, shtëpite ndërtuara në mënyrë individuale para që esim probleme serioze në ndërtim. Nësë është këshu, është vërtet një që dje madhe. Banorët e një palatit të shembur nga inspektorati komptar i mbrojtës e teritorit në Durës nuk e kanë marë bonusin e qiras. Ata thonë se u është mohuar e drejta pasi objekti 4-4 që nuk egziston më në dokumente figuron i banueshëm. 24 familjet e palatit 4-4 që u shemp me eksploziv në shkozet pas dëmtimit nga tërmeti 26 nëntorit protestuan këtë të martë pasi nuk kanë marë bonusin e qiras. Banorët thanë se kanë aplikuar në bashki për bonusin e qeras, por kjo e drejt u është mohuar, pasi rezulton se palati tyre është i banueshëm. Me keqa është ashti sepse ne nuk në kanë edhur bonusin, në thonë që palati ju e shi banueshëm, ndërkohë që ju e shikon një vetë, nuk ka s'kam që the mund, shifën një vetë, dhe thonë që palati është i banueshëm, ndërkohë që i kam bërgjë gjitha letrat, i kam dorzuar para viditëri, i kam dorzuar komplet që Thonë që nuk bëhet sepse nuk e përfitoni që ranë sepse palatë është i banu shumë. Gropa me madhe është kjo që morëm dhije, që kur vim për të marrë më bonusin, në thonë që palatë i hojtë më më është i banu shumë. Por thonë, ja ku e keni palatë i banu shumë. Kjo është palatë i banu shumë. Êshtë rëzuar në datën 8 i 12 i 2019. Letë vindë në presi shiritin, në japin qelësat, se qelësat që kishim në kemi edhëm tëtë, se për kalojmë gjendet e presive. Duke e cilësuar si një vrasje tjetër, banorët i kërkojnë autoriteteve që t'i japin zgjidhje problemit të tyre për strehim. Bona qëra nuk e mi marë e la, edhe jetoj me qëra. Shkemi filloj, do të nëzjenjë qëra gjithë, u bo 2 muaj, me dhe dhe 26, moshim 2 muaj, shkemi marë bonus fare. Ludhim shtetit në një muaj për këtë punë, për bonus një edhe për banesën që të bëhet po këtu. Palati 4-4 në Shkozet u shemp në 8 djetor, pasë u cilësua si rezik potencial për banorët dhe ndërtesat për rreth. Kreministri Edi Rama ishte sot në shtëpin ku është vendosur për kausisht familia Hoxha në vorë. Shtëpia e tyre u vlerësua si e paba nueshme nga ekspertët dhe i që për djetorit. Familia Hoxha ka përfituar bonusin e qëra asë duke u strehuar në periferin e vorës. Kreu i qeveris premtoj se të gjitha familjet e prekura nga tërmeti do të vazhdojnë të marrin bonusin, deri sa ekspertët të thonë fjallën e fundit për sigurin e objekteve ose deri në ndërtimin e shtëpive të reja. Tërmeti i nëntorit la të pastre mbi 800 banor në vorë. Tërmeti i 26 nëntorit i dha një goditit të fort sigurisht edhe industrisë të turizmit, pasi dëmet më të më dha u shkaktuan pikërisht në durës, por me gjitha të Ministri Klosi në një takim të nivellit lartë të zhvilluar në Tiran, siguroj se sezoni do tjetë sëris i sukseshë. Në të parin samit të turizmit, Irana Mlodi në të njëtë në trujes, Ministrat nga Balkani, përfajsu e stilartë organizatus botrore të turizmit dhe operator vendas dhe të huaj. Blendi Klosi siguroj se sezoni do tjeti sukses shumë përversisht goditjet shkaterimtare në durës, një nga qytetet kryesori që pred me mira vizitore turist. 6.5 milion turist tuaj vizituan Shqiprin në 2019. E me sfidon e qartë, për të shkuar në 10 milion turist, 
në vitet e para dekadës tre, Shqipria tashma është e orientuar me qëllim qartë të rritjes jo vetëm të numrave hyrës në kufi, por mbi gjitha të zhvillimit destinacionit që ndrushëm turistike europian. Këto e dëshmoj edhe 26 në ndore, pavarësish goditjes natyrës, dursi, zona më e rëndësishme turistike në vënd, është e pa prekur për të pranuar për sëri, qindra mira, miliona turistë të uaj. Sugjerimi blendi klosit për homologët e ti të rajonit ishte kriimi një ofertet e përbashkët turistike. Ne nuk jemi konkurent, ne jemi bashkëpunuas, ndaj duhet bashkojemi për standarte që afrojmë mëthtarve, për standarte që afrojmë vizitorve, për shërbime më të mira, ne kemi shumë të nevojshme, të kemi një ofertë për bashkët të rajonit më të klikuar në basen në industrin turistike në botë, Për mes një mesajji, sekretari përgjishëm e organizatës botërore të turizmit, Zura Pololi Kajshvili, tha se Shqipria ka gjithë vëmëndjen dhe se sektori turizmit është i përgatitur për të kapërcyrë pasujat e tërmetit të nëntoret. Arsimi këtë vit do të ketë në fokus rikëthimin e normalitetit si do mos në shkollat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntoret. Një pjesë e fondeve do të shkoj për indërtimin e plotë këtyra objekteve. Ndryshen nga vitit e kaluara, këtë herë një pjesë e budgetit të arsimit do të shkoj për 21 shkollat e dëmtuara nga tërmeti. Një pjesë i këti budgeti ka shkuar tek rindërtimi i shkollave që janë prekur nga tërmeti. Kjo është i vetëmi ndryshim që ka ndodhe në budgetin Ministrisë Arsimit. Pra, nëse ne kemi patur një budgetet saktuar në dispozicion për të hapur thirje nga bashkit të sielin projektet më të mira dhe të vendosim cilat janë shkollat që do rindërtohen, Tani një pjesë i këti bugjeti do shkoj direkt të këshkollat e prekura nga tërmeti. Ndërko, Ministra Shahini bërë me dje se do të rihapen programet e doktoraturës pas 5 vite është blokimi. Kriter për zo kandidat që aplikon për programin është publikimi i tre kërkimeve shkencore në një revis shkencore. Përfundimisht kemi mbyll edhe bazin ligjore që regulon themelimin e programet të doktoraturës dhe masterave ekzekutivë. Ligji për arsimin e lartë para shëhë që programet e doktoraturës ndodhin pran një projekti kërkimor shkencor. Ashtu është definuar edhe me vendimin e këshilit ministrave që nëzorëm në djetor, ku universiteti aplikon në Ministrin e Arsimit për licencen e programit, për hapje një programi doktoraturës duke dëshmuar si projektin kërkimor shkencor e ka të themeluar dhe të mirë financuar. Ndërsa përsa i përket punimeve akademike është forcuar kontroli i tyre me zbatimin e praktikës antiplejgjatur që do të aplikohet si për pedagogët, ashtu dhe për studentët. Presidenti Ilimeta bën thirje për dialog për të gjetur sa më shpejt një zivje për se është fjala për atë që si pas ti Shqipëria po përbalet me një nga rezicet më të mëdha atë të shpopullimit. Reagimi presidentit vjen pas publikimit të raportit të organizatës e kombeve të bashkuara, në të cilin thuet se në vitin 2100, Shqipëria mund të mbetet me vetëm 512.000 banor. Duke përdorur edhe ironin, kreu i shtetit, thekson se kjo është reziku i vërtet edhe me i masë e a i rusë, si pas metës, sfida madhore kërkon urgjen dialog dhe zgjidhje për të këthyrë shpresën të këtë qytetarat shqiptarë. Mëtej në postimin e ti në rritet sociale, presidenti përsërit se plotësimi në të kushteve të bundestagut mbetet rruga e vetme për integrimin në bashkimin e Europianë. Prokuroria e përgjithshme i ka kërkuar Komisionet Qëndror të Zgjedhjeve formularin e vë deklarimi të kure bashkjaku të Malakastrës të qërim Ismailaj. Në letrën e firmosur nga shefi organi qëndror të etimi të Olsian Qelas, qarohet se lëvizja e prokuroris. Vjen pas kërkesës të partiz demokratike për verifikimin e të zgjedhurit të Malakastrës qërimi Ismailaj. Opozita ka denuncuar për disa ditë shkure bashkjaku në Malakastrës, duke pretenduar se a i ka qeni dënuar në Greqi dhe vendimin e drejtësis vendit të fqinjë nuk e ka reflektuar në formularin e vetë deklarimit. Qytetarët e Elbasanit ankojnë për mungesën e vaksinës e gribit. Mjekët e spitalit rajonal thonë se sasia e par u përdor për personelin, ndërsa pritet mbritja e dozave të tjera. Banorët e Elbasanit ankojnë për mungesën e vaksinave të gripit, nërkoj që fluksit e prekurve është rritur në djeshëm. Shkurë dhe më kanë thonë që nuk ka. Nuk e di se se si ishë përndanë. Dhe se sta besh me lekë, me ashtë lekë sa marrë në presja nuk e përbëllë e ndodhë. 
Na thanë ta bajmë kuvojt më tjetë s'kisht e i lash. Po i kjenë 20 mi marru një se. Nuk ka vëksinë. Se kemi bo. Që i kjuzoj dhe i mes të ka kapë. Shala, mos të kapë. Mungesa e vaksinës konfirmohet edhe nga vete autoritetet spitalore. Mjekja e rleta hila thot se kanë përfunduar dy fazat e para të vaksinimit dhe se dozat e ardhura janë përdorur për personelin shëndetsor dhe pra ta individ që vuen nga së mundjet të ndryshme kronike. Në basë të shpëndarës si kemi bërë në qëndër shëndetsor e qytetë fshatë, dhe në bas të personave që janë të riskuar, ku futet kategoria e grave shtatë zënas, me smundje kardiovaskulare, me smundje obstruktive të mushkërive, diabet, asëm bronkjale, smundje kroniket të veshkave, smundje kroniket heparit, tumor, kancer, obezët të shëndet që në bi moshën, 6-5 vjeqë, kemë vazhduar me këto populat që është populat e riskuar. Autoritetet spitalore deklarojnë gjithashtu se janë duke pritur kontingentin e tre të dozave. Ata thonë se qytetarët nuk duhet të shqetsohen pasi vaksinimi mund të bëhet edhe në ditët në vijim. Qarkullimi në rrugët komptare të juglindje su vështirësua për shkak të mjegullës së dendur për disa ordre të esit e mjetëve u detyruan të uhtoj në minimumin e shpetësis, dërsa policia rrugore dy fishoj patrullimet. Mjegulla e dendu mbuloj pjesën më të madhe të juglindjes këtë të martë. Për pasoj u kryuan vështirësi të shumëta në qarkullimin e automjetëve, kërësisht në akset nacionale, por edhe në ato rurale. Drejtuisit e mjetëve u detyruan të ullin shpetsin në maksimum, pasi mjegulla kufizoj fushpamjen. A e vërsëson qarkullimin mjegulla? Po pak, duhet të ikish me avashe, këta e ka vetë. Mjegulla e dendur është? E dendur shumë. Kryon probleme, po i më mësuar. Ndërko, policia rrugore intensifikoj kontrolet për gjatë aksive nacionale me qëllim shmangje në aksidenteve. Uniformat blu bën thirje të gjithë drejtuesve që të bëjnë kujdes gjatorve të pas ditës dhe në orët e vonat të natës, pas i fushpamja është të prekufizuar për shkak të kushteve të motit. Levizjave të vendosje bëri të ditur propozimin e ri që i ka bërë lidhjes demokratike të Kosovës. Kuj propozim parashikon shtimin e ministrive dhe kalimin e një dikasteri më shumë për Isa Mustafën. Nësë të qështje presidentit, me së duke do të zgjidhet me konsensus. Ndërsa ende nuk ka asë një sinjal nga lidhja demokratike e Kosovës mbi propozimin për fundimtar të bërë nga vetë vendosje, Albin Kurti është drejtuar me shkrim Isa Mustafës, ku edhe bënd të ditura detajet e propozimit të ri. Kurti ofron dy ministri më shumë në qeveri, nga të cilat gjasht do t'i takojnë LDK-s. E shtojmë numrin e ministrive në qeveri nga 12 në 14, me këtë rast lëvizje vetë vendosje i ka 5 ministri, kurse lidhe demokratike e Kosovës ka gjasht. Ministria shtes për LDK-n vjen si pjesë e njërës për e ministrive më të mdha që ka lëvizje vetë vendosje. Tre ministri i kanë pakicat, si që edhe parashiet në kushtetutën e Republikës e Kosovës. Vlenda Gordimi i më hershëm që zëvëndës kryeministri pari takon LDK-s, nërka që zëvëndës kryeministri dytë lëvizjes vetë vendosje. Si pas propozimit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të ndajet në atë mënyrë që kultura dhe rinia i bashkëngjitën Ministrisë të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjis e Sporti i bashkëngjitët Ministrisë së Shëndetsis, ndërsa të qështja e postit të presidentit mbetet e hapur. Bëhet një formulimi për bashkët për qështjën e presidentit e Republikës së Kosovës bazuar në draftin fillestar nga LDK, që përfshin qëndrimin ka shi presidentit aktual, për pjekin për konsensus dhe ku vizimin ka shi ujdive eventuale me ish koalicionin e panit. Këtë të martë, Albin Kurti dhe nën kryetari lëvizjes vetë vendosje Besnik Bislimi pritë në një takim ambasadori në William Walker, i cili për sëriti thirjen për formimin sa më partë të qeverisë re. Një shtetas me origjin në Shqiptar është përkatur me benzin dhe i ka bënd flakën vetes për para godinës së Parlamentit Europian në Strasburg të Francës. Njëra ka ndodhë sot pas dite, gjatë kohës ku përshvilloj një protest e disa personave nga Guinea. Forësat e sigurisë ka ndërryr me njerë, ndërkoj që autoritetet e ndë nuk kanë bërë të ditura arsyet e këti akti. Shqiptari ka marë plakë të rënda në fityrë dhe duar dhe po trejtohet në spital. Kështë e edicioni që ndrori lajmeve në Vision Plus. Kaldoni më bërmet këndshme. Aleminderi që në ndoqët, Miru Takovqen.